всем привет! Я тут случайно оказался в Черногории, город Будва, а это уже город Герцог Нова, правильно? Нови. Герцог Нови. Герцог Нови. И здесь у меня произошла встреча, которую я, в общем-то, планировал с Алексеем Мартыновым. Очень интересным человеком, который мне интересен просто как человек, ведущий такой же образ жизни, похожий на меня. И мне есть, что у него спросить, потому что у него есть чему поучиться. И вот сейчас интервью с Алексеем Мартыновым. Алексей, привет. Приветствуем. Получилось так, что я тебя давно знаю и давно видел. Еще про твои, так сказать, интервью, про сыроедение, когда ты был еще без бороды, так скажем. Был. Вот. И потом я тебя потерял из виду. И вот совершенно случайно, недавно, я тебя увидел твой канал на Ютубе. И просто был поражен. Мне кажется, мощью... Путин тут проедет. Да. Значит, я увидел твой канал на Ютубе. И просто ссылка был... в описании. Да, ссылка в описании. Был поражен просто твоими, в общем-то, успехами, достижениями. И, в общем-то, твоей харизмой. Ну, всем, всем, всем. Мне ты очень понравился просто как человек, который идет э, к своей цели. Продолжайте, продолжайте. Жестко, прямо и, так сказать, ну, откровенно. Ну, очень захотелось с тобой встретиться. Ну, и первый вопрос, который просто вот экспромтом возникает. Почему им сидел деловой? Ну, этот очень просто, этот МС деловой это я как бы с середины 90-х годов еще, потому что изначально я музыкант, человек творческий. Кому интересно, набирайте МС деловой в поисковике в Ютубе и смотрите мои клипы, а также на моем канале тоже много всяких творческих моих импровизаций. Может, кому и понравится. Понятно. Теперь мне просто вот интересно, как ты пришел именно к сыроедению, почему к такому жесткому прям? Ну, на самом деле, оно просто строение, оно никакое не жесткое. Соответственно, конечно, для людей, которые ведут обычный образ жизни, едят все подряд, сразу такая кардинальная перемена, это, конечно, достаточно жестоко. Но я прекрасно даю себе отчет в том, что если любой нормальный человек, который привык есть вкусную еду, я ему сразу там скажу, вот, а не попробуй для тебе сырых кабачков, например, каждый день. Ну, человек просто не выдержит ни один сразу это есть, как мне кажется. Поэтому... Сначала я увлекался очень много всяких там рецептов, там выдумывал, чтобы это было как-то вкуснее. Хотел всем доказать, что сыроедение это на самом деле вкуснее, чем все думают. И, ну, было действительно круто вкусно, это требовало много времени. Я в итоге, мне все это надоело, и я стал просто минимум тратить усилий, помыл, съел там, зеленью закусил, и отлично. Сейчас такой расклад. Почему я перешел? Произошло это 15 лет назад, в 2000 году. Все детство я был таким, меня папа очень ласково называл комнатный урод. В общем, все детство я загибался, постоянно простывал, постоянно горло, каша и все, что с этим связано. Жрал до хренища антибиотиков. Все мои сверстники, большинство нормально все было, ели мороженое зимой, там и на горках катались, и льдышки там облизывали, ну, как все дети. Да, я от всего этого сразу, меня потом откачивали просто там месяцами. Такая вот сопротивляемость, иммунитет – говно, генетика – говно, и поэтому, когда это, где-то 20 лет, что ли, мне получается, было, я решил с этим совсем завязать, и, ну, поскольку поступала информация, что читал я там всяких, включая Геннадия Петровича Малахова, который, задача которого – собирать всех известных, как бы этих гигиенистов было в своих книжках и делать из них как бы под своим авторством свои какие-то заключения. В общем, начинал с него, потом были всякие там Шаталовы, ну и прочие такой old school, Поль Брэк, Герберт Шелтон. Из, этой, из этого всего прочитанного я понял, что, короче, надо мне завязывать. Точнее, даже я, я в процессе того, как начал это читать, понял, что все, все, все мясное, какое-то жареное, там, вареное, это все что-то не то. Перешел. Попробовал. За две недели моего эксперимента я избавился от всего говна, которое меня преследовало всю жизнь. В плане простуд, там, хронических гайморитов там, и, и прочих историй. Я понял, что это работает. И, соответственно, как бы и стал продолжать. Не всегда я был стопроцентным сыроедом. Я и до сих пор я ничего не имею против правильно приготовленной натуральной пищи, но лично в своем случае я набираю от нее личный вес, потому что она вкуснее, я просто больше ее ем. Вот, и поэтому сейчас я опять стопроцентный сыроед, но даже в те времена, когда я 
допускал в своем рационе термически обработанную еду, и она, ее процент составлял не более 20, ну, максимум 30 процентов. На 70-80 процентов всегда я был сырой и свежий, так сказать. В этом фильме я хочу рассказать о нашем опыте питания в 10-дневном горном походе по Кичи Калаю. Наш поход уже заканчивается, осталось два дня спуска по долине реки Гезарт. И, в общем-то, для меня это было откровением, что можно в горном походе обойтись без приготовления пищи на костре. Ты... Понимаешь, как мало надо тебе еды для того, чтобы жить. Вот так. Отлично. Ну вот скажи, ты с самого начала так вот физически был крепким парнем таким, как и сейчас? Как ты... я уже сказал, что с самого начала я был таким, что я себе представлял. В детстве я представлял из себя такой разрыхлитель крахмала, такой... Такой противненький, рыхленький, толстенький, на бочок причесанный, такой маленький депутатик. Ну а когда ты начал накачивать так, мышцы? А, Где-то... Просто... Сейчас я объясню, да, да, в принципе, у меня уже стаж почти, ну не 25 еще, конечно, год 23, наверное, а уже. Лет вообще? Сейчас. Вообще мне 36 сейчас лет. Угу. А, начал я это лет, наверное... В 12, может быть. В 12? В 12, ну потому что меня все дразнили в школе, что я жирный, что я такой весь, ну какой-то. Все у меня началось с банальных отжиманий от пола. Я и раза там, грубо говоря, толком не мог отжаться. Стал постепенно отжиматься, потом я не умел ни разу подтягиваться. Ну не умел. Задался целью. В свой день рождения, блин, сколько мне было лет, я не помню. То ли 13 лет, то ли 14 я не, не помню, правда. Я первый раз в жизни, первый раз в жизни подтянулся. Один раз, корячись, но, но выйти вот перекладину, как бы все. И в конце, это же было день рождения меня летом, в июне. В конце этого же лета, то есть я подтягивался, ну, с рывками, там, без техники. Пока я там техника, главное, чтобы все. Я подтягивался 30 раз. Я мечтал, я мечтал. О нормативе, же на физкультуре норматив подтягивания. Я мечтал понтануться как следует, выйти и четко там все. Я четко подтянулся 20 раз на этом нормативе. Весь класс там был в обороке, потому что я всегда был, как меня знали, такой. Я даже там ни разу ничего не мог. А тут раз и 30 раз. И все, как бы я стал школьной фитнес-звездой моментально даже среди старшеклассников. Ну и в принципе все, и пошло, потом спортзал, ну там самбо мамба карате, вот эта вся детская история, да, это все понятно, все это присутствовало. Все, и с того момента, как бы я был в этой теме, естественно, это помогло, ну и пусть плюс вот этот как бы возрастная вся история, я чуть-чуть, конечно, стал меньше загибаться там от всяких простуд, да, все равно они присутствовали, только, я думаю, многие меня поймут, когда только ты наберешь форму, вроде все там, там же надо было, главное, битку замерить, ну естественно, чтобы там, да. Только все, все, круто, все, что-то набрал. Опа, на две недельки ты простыл, выбыл, пожрал антибиотиков. Не, не поймешь опять, на кого стал похож, потому что там лежал, ну и какой там. Начинаешь наверстывать. Только, только, только вошел. В... Опа, опять, ну что ж такое. И под холодным душем я, я начинал стоять. И все, я делал все равно, нифига. И когда я все-таки понял, и никогда не пил, не курил. Я всегда был за здоровый образ жизни. И куда там еще пить, курить? Мы, кстати, говорили, вот будешь пить, курить, не вырастешь. Я не пил, не курил и не вырос в итоге. Рост у меня <laughs> небольшой. Да, нормальный у нас с тобой рост. Да, да, да. Мне кажется, мы одного роста. У, утешу, у, зато Том, Ру, Том Круз и, и Дастин Хоффман ниже нас. Это можно, да. <laughs> Этим можно удовлетвориться, как бы. В общем, пока я не решил вопрос с питанием, вот эти все истории. Плюс, плюс отвратительное, кто знает, тот знает, кто не знает, лучше вам не знать. Хронический гейморит, хотя тебя закладывает нахер на зиму всего. Ты, ты гундосишь, а поскольку я же еще там пытался какие-то песни там, да, что-то делать, там рэп какой-то свой читать. У меня все это было, вот, вот записи ранее, они, они реально гундосы, потому что они себе в нос. Потому что никак ты, ты его не отсморкаешь, ничего с ним не сделаешь. Там вот эта слизь торчит и все. Что в первую очередь делает сыроедение? Она выводит из человека слизь, слизь, в свою очередь, она является 
питательной средой, благоприятной средой для всего вот этих микробов и всей этой хрени, которая в тебе плодится и начинает тебе размножаться. Там вирусы и все, все это. Нет слизи, э, нет среды обитания для всякого говна. Потому что живет-то в нас вирусов хреновую кучу всегда. Мы, мы вдыхаем в это постоянно, в крови они, но они абсолютно не действуют. А когда ослабляется иммунитет, когда много слизи в организме, когда человеку ее некуда девать, они там начинают активно плодиться, тогда уже организм не справляется. Ну вот и все. У кого, на самом деле, хочу сразу сказать, у кого хорошая генетика, у кого хорошая от природы сопротивляемость организма, достаточно нормального веганства, которое хотя бы процентов на 50 будет сырое, без, без жареного, без этого, чтобы всегда было свежая зелень, свежие овощи. Очень важно правильно сочетать продукты между собой, чтобы там ничего не гнило, не бродило, там, ну, ну и так далее. Все, все у вас будет отлично. Ну, если генетика уже не, не особенно, сама природная сопротивляемость организма как бы, хорошо работает, ей уже надо помогать. И здесь как бы чудес. Многие сейчас вот есть такая тенденция, когда такая какая-то реклама сыроедения, хотя я считаю, что ну, как можно рекламировать сыроедение. Рекламировать надо фастфуд, чтобы вам впарить это говно. Сыроедение, оно естественное, оно, оно естественный образ жизни, как бы был, был всегда. Но, но, сейчас фастфуд естественно. Ну да, сейчас когда фастфуд, просто тут не то, что у рекламе, ну просто когда преувеличивают люди, что там вы там будете спать, там по 4 часа высыпаться, вы там будете там я не знаю, там бегать марафоны, зубы там вырастут, и, зубы вырастут, да, зубы херово, зубы хрен у вас вырастут. На самом деле, вот еще на, насчет зубов это вообще отдельная история, потому да, что да. с зубами я, 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 я все понял, с зубами, короче, если зубы есть, то они у вас есть, вы их можете чистить, не чистить, там, что хотите, если зубы говно, то чистить, уч, у, учистит их просто нитками, там все там промывая, вычищая металлокерамика к полтосу вас ждет. Так что да, с зубами никаких иллюзий нет совершенно. И, опять же, может быть, такие советы, да, если человек генетический э, такой охрененный, вот, например, как, как воевода, да, воевода изначально генетический уникум, а гроб, он богатырь. Он перешел на сыроедение, и он там, и он еще больше супермен. Круто! У меня полно знакомых, которые ждут все подряд, пьют, курят э, сладости, там и на ночь, и там, и, ну, ну, в общем, обычные, еще и запрещенные препараты активно идут в ход. У них сопротивляемость гораздо лучше, чем у меня на сыроедении. Я понимаю, что все это до поры до времени, но тем не менее, ему же тоже не, не, не 15 лет, как бы далеко. Все очень относительно, и если, еще раз повторяю, от природы генетика говно, ну, тут уж жаловаться некому. Пожалуйтесь вон, может, может там ответить вам. Вопрос, как ты вот оцениваешь вклад питания и вклад физических нагрузок после здоровья вообще? Здесь вот 50 на 50. Питание, оно, конечно, вам поможет, но без физических нагрузок это будет совсем не то. И наоборот, да? Также наоборот, физические нагрузки, естественно, они дадут свой эффект, естественно, но э, тот эффект, который будет э, в балансе э, с, с грамотным подходом к питанию, ну, совсем другая история. Поэтому одно без другого работает, но ну, как-то так. А вот когда вместе, это, это сразу другое дело. Значит, у меня вопрос просто, как после тренировок, как правило, хочется очень сильно поесть. Неправильно хочется. Чем ты наедаешься вот на сыроид? Блин, тут такая история, она тоже сугубо индивидуальная, потому что я склонен к полноте и лишнего, я жрать не жру специально, потому что если я буду есть все, что я хочу, я хоть утренируюсь, хоть я там оббегаю с марафона, хоть я там буду от перетренированности валяться с высунутым языком там каждый день, и если я пожру там сколько я хочу и того, чего я хочу, хотя бы даже, даже не будем говорить о картошке, просто... Просто достаточное количество каких-нибудь там дынь с арбузами меня разнесет. То есть сладкие всякие фрукты. Да, я стараюсь углеводы ограничивать. И поэтому, нет, конечно, после тренировки там я могу съесть и банан, там и что-нибудь такое. Но, как правило, даже сейчас я стараюсь переходить от бананов к яблокам больше. И причем от яблок всех яблокам зеленым. Ну, то есть привыкаю. Для меня уже то, что, то, что раньше для меня касалось вырви глаз, Сейчас уже отлично идет, очень сладенько, поэтому ну, как бы вот так. Вот, но если вы к полноте не склонны, жрите, ужритесь просто в три горла, в четыре горла. Не хотите, жрите. 
и, и пейте. Пейте соки. Главное, правильно сочетайте продукты. Все, правильное сочетание продуктов. Гербер Шелтон таблицу находите и там уже там конечно не слишком все жестко ну как бы сообразите что с чем не надо смешивать а ты как-то вот оценишь это там одни продукты защелачивают организм другие закисляют или это все бред полный нет ну это не бред полный но когда это начинается не уход вот все любят в дебри сразу идти от простого к сложному все просто все что мясное молочное вот это вот вся, вся вот эта хрень она закисляет я есть исключительно. Да, понятно. Я в общих чертах, да? Все растительное ощелачивать. Все, расслабьтесь. Не надо лезть никуда, выискивать там что, вот это, а вот это. А, а все гораздо проще, на самом деле. Растительное в любом виде. Растительное, вареное, даже да? вареным. Да, но вареное, что это вареное, растительное там. Чтобы та же картошка, которая там просто, например, запеченная, это прекрасный. Печеные баклажаны, там это все отлично, ешьте, кто вам не дает, но. А если вы их съедите просто, вот запекли и съели, ну да, но ну, вы перевариваете, ну это тоже там, это та же, ну все хорошо, но э, вы много сил организма потратите на то, чтобы это все-таки переварить, ну, потому что там уже, как говорится, все, все умерло, то, что их должно самих переваривать. Чтобы помочь организму, свежие овощи и главное зелень. Зелень вам поможет переварить гвозди, блин. Это вот, вот просто. Если вы чувствуете какую-то тяжесть потом, ну, съешьте еще пучок зелени, съешьте огурцов. Если вы хотите пить после еды, потому что пить после еды не надо. Огурцы. И все. Вопрос такой, ради чего, собственно, я приехал. Мы с тобой практически одного роста, мне кажется. У меня метр семьдесят. Метр семьдесят, да. Метр семьдесят. Шестьдесят девять с половиной. Фигура у нас кардинальная. У меня бицепс 29. У тебя бицепс сколько? Не, а я, я уже давно не меряю. Ну, я... Просто, ну так. Фиг его знает. Ну, 40 ну, с чепухой, может, с какой-нибудь там. Ну, да. Ну, камни, Не знаю. Если сейчас 40 есть, ну, хорошо, потому что давно не меряю. Я хочу... Ну, не такую фигуру. У меня такая, в общем-то, фигура не сильно привлекает. Нет, у нас абсолютно разные типы телосложения по природе. Поэтому... Здесь надо смотреть, здесь надо смотреть, как отзывается, потому что, как я понимаю, есть организм уже в таком в режиме кардио, в таком серьезном, да, то есть там велосипед, марафон, велосипед, марафон и плавание, они и чуть-чуть турника и отжимания. Вот здесь уходить в сторону спринтов. Спринты, кроме шуток, это как анаболик такой своего рода. В сторону спринтов. И сколько метров? И сколько раз? А, ну, начать. Ну, если уже человек подготовленный, ну фига, не, ну все равно надо протестировать, как там, чтобы там это, ну, например, 5 по 100. 5 по 100 дернуть. С интервалом, ну, пусть немножечко там отдышался, ну сколько там, полминуты там, да. Пришел немножко в себя, еще пульнул 100. Там еще пришел, себя пульнул, столько говорю, чувствую, что все уже так. Для, вообще для первого раза пяти выше крыши, ну а так я там делал, когда, у, меня, у меня были периоды, я и бегал там пятнашку, и когда я понимаю, что вот у меня вот такой отрезок уже финальный, там какой-нибудь там, например, ну километр там финальный, да, у меня, я пулял здесь там 110 спринтов, ну может быть там иногда больше, там, иногда Интервалка, да, интервалка она вообще всегда лучше, но тут именно были спринты, я уже совсем с высоким языком, но не подготовлен, так, наверное, делать точно не надо. Вот. Сначала просто пробовать в спринтах именные вещи. То есть такая взрывная должна быть, да, взрывная, потому что когда вот она идет постоянно монотонная, 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 там может где-то закраситься катаболизм с тылу, да, и, и, тем более, если нет предрасположен набору. Вот, соответственно, ну и плюс какие-нибудь там брусья, турник всегда. Вот всегда. Главное здесь ловить момент восстановления. Момент восстановления это в случае э, кощей бессмертных жрать в три горла. Просто, просто жрать. Если это сыроедение, жрать фрукты, бананы, просто коробками покупать, сметать. Потому что другого варианта нет. Вот эти... Блин, если Наталью пойдет, ну, тут на... кардио будет это у кого и кардио будет должно это убирать, потому что если вот вы посмотрите на моем канале там пас Никитос, мой товарищ, да, и, и по творчеству мой товарищ, и мой товарищ сейчас уже устал сыроедом. В общем, он по природе кощей. Про просто, да. Сколько бы он не сожрал риса, сколько бы он не сожрал картошки, сколько бы он не налил туда масла, сколько бы он не съел сладких фруктов, сколько бы он там, я не знаю, меда бы не съел. 
не наберет он прослойку, у него даже прослойка, ну, ну конечно, что-то там, ну, совсем такое, но, то есть, если я так 7, я буду весить 150 через месяц, реально, без шуток. У него идет все туда, куда надо, ему это дает энергию, ему это дает общий такой тонус, как бы он силу больше ощущает. Сейчас он перешел на строение, тоже со мной советуется, как лучше, но он молодец, потому что он подошел изначально к этому с головой, и все советы мои воспринял так, как надо. Дальше там изучает для себя уже информацию, постоянно мы с ним советуемся, и по тренировкам, и по питанию. В общем, он, он молодец. А как ты силовые и Силовые кардио, как у меня, по-разному. Сейчас я перешел вообще больше на свой вес. Такой у меня эксперимент. Причем эксперимент, я считаю, что вполне, он мне вполне нравится, потому что по показателям сказать, ну, силовых тут со своим весом я не знаю, по показателям, например, подтягиваться я стал гораздо интереснее, мне стало. То есть у меня с подтягиванием всегда были проблемы, я как-то там что-то, ну вот, проблема решилась. На брусьях я теперь могу там в районе 30 раз отжаться за раз, раньше я так не мог. Ну, в общем, все в таком плане. Как силовые с кардио. Были у меня моменты, когда я 2 часа кардио в день, а то и больше. И два часа, а то, то есть до 5 часов у меня пополам в день было до 5. А поел манго, а, а вот, а где взять время столько, и где взять еще тупеешь. Конечно. Когда до хрена бегаешь, силовые еще фиг с ними. Когда ты до хрена бегаешь, ты реально потом, тебе нужно монтировать видео. А ты у тебя слюна течет, а ты вводишь мышкой вот так вот по монитору. И даже, ой, какой интересный ролик на YouTube, дай-ка я лучше его ой, про культуристов показывать, как здорово, как, как замечательно, да ну, а завтра смонтировал, а завтра пробежался, а что пробежался, надо что пожрать что-нибудь, надо что попить, а, а еще надо как-нибудь и поспать, ну, в общем, да, я сейчас стараюсь так выстроить свой тренировочный, если можно так сказать, график, ну, что он у меня получается, засиделся, Делаю взрывную какую-нибудь историю. Либо это может быть спринт, либо это какая-то там статика, там, либо это все, я думаю, знают табаты. Кто не знает, да. Присел табату. Отли... Отлично. Но я. Нет, я делаю классику табату. 20, 40, 20 секунд, 10 секунд. Да, да, да. Ну-ка, стандарт. Классика. Один. Нет, я, я, я бывает, у меня я делаю там разные много, и, и ну, если, например, так, под, это ну, как бы, под метроном под можно блевануть. Нет, я, я включаю плеер и делаю, там у меня отсчитывает, все, все мне говорит. В общем, если вам мало одного круга, приседаний, например, да, если вы такой классный, ну, что-то я не устал, ну, повыпрыгивайте об этом. А еще лучше делать, поделайте, поделайте размножку, а, ну, бурпи, да, и поделайте размножку вот такую вот. До конца, чтобы было, была амплитуда, та, такие вот, как бы, разножку выпады. Ну, как бы, если вам захочется делать второй раз, то напишите вот нам. Как бы, да, я лучше снимите сразу видео, какого вы, как вы классный, как у вас амплитуда получается. Интересно просто по режиму дня, потому что для меня тоже вот когда тренироваться лучше, утром, ну, часто стоят такие вопросы, утром, вечером, днем, что это, как построить свой режим, чтобы тренировка была наиболее эффективной. индивидуально, потому что зависит э, рабочий график, семейные всякие истории, детей там куда-то надо там возить, еще что-то. Он уже выстраивается из этого. Плюс э, сам, сама, как сказать, классификация нагрузок, да, во-первых, зависит от ваших целей, что вам надо. Вам нужно фигуру улучшить, вам нужно массу набрать, либо, либо вам нужно наоборот ее лишнее согнать. Либо вам нужно просто силовые показатели увеличить, либо вам нужно выно... Ну, Тут уже важно, выстраивается. Я буду тренироваться вечером или не важно? Важно, важно тренироваться. тренироваться. И восстанавливаться. И восстанавливаться, потому что, вот опять же, я говорил, вот эта вся реклама, по-моему, я тогда до конца мысли не закончил, вся вот эта вот реклама сыроедения, что вы там будете суперменом всем на себя и спать вам. Я не знаю ни одного, может быть, кто-то и есть, но ни одного у меня нет знакомого. Сыроед, он не сыроед, кто бы усыпался за 4 часа. Ну, Более потому, того, меньше спишь, нет, раньше, ну, я думаю. Нет. Нет? Нет. Ну как, ну, ну я 7 уже... 7 часов высыпаешься за 7, сколько спишься? 
Ну, за 7, наверное, нет, но я иногда приходится и 3 спать часа, да, особенно да. там, когда там, там режим гастроли, там был, там и по 2 часа спишь, вообще не спишь, но потом-то тебя выключает. Ну, ты все. потом все равно добираешь, ты потом ложишься, и часов на 15 рубишь, и все. То есть, я, а, а пока, ты, пока ты не восстановишься, ты хочешь вареный. То есть чудес ты... не бывает. Нет, 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 спа, сон, я больше скажу, для, для тех, кто, как это сказать-то, кто хочет улучшить свою фигуру, да? Во время активности, во время, когда вы делаете упражнения активно, расходуется ваша мышечная ткань и жир, который внутримышечный. А когда вы спите, расходуется жировая ткань. И сколько вы затратили энергии на тренировки, она потом не во время тренировки у вас эффект, во время тренировки вы измождены, все. А именно горит жир во сне. Так что вот это тем, кто наоборот там пытается там да и я, там да все, там вы просто износите, если вы будете мало спать, вы просто износите свою центральную нервную систему. А центральная нервная система рулит на самом деле всем. И иммунитетом, и гормональными всякими историями, в том числе. Если вы ее переутомите, и она у вас как бы, ну, да, сбой. Блин, лучше не надо этого делать, потому что это нервная система устанавливает гораздо дольше, чем какое-то мышечное утомление. Мышечное что, там не накормил ее, дал ей поспать, и все. А нервной системе надо дольше. Вы будете дерганы. Вы в любом случае будете дерганы, если вы сжигаете жир и жрете мало углеводов. Ну, то есть тоже здесь тоже чудес не бывает. Посмотрите, что говорят про эту тему культуристы, когда они готовятся к соревнованиям. Вот все, что они говорят, абсолютная правда. И спросите себя, нужно ли вам над собой так издеваться ради какого-то, потому что всегда, если вот по природе вы склонны к полноте, всегда держать себя в такой форме, ну просто нереально, ну вы, вы морально не выдержите. Можно держать себя в нормальной форме, там будет пресс прорисован, там все, но не до такая сухость, ну, ну, ну максимум, ну неделю вы выдержите, ну все. Атлеты готовятся к соревнованиям, чтобы получить титул, там, ну, ну там какую-то хотя бы там грамоту, да, ему вручили, все, у него какая-то отметка. Если вы это делаете, чтобы там целочку удивить, там еще что-нибудь, бред собачий, э, бред собачий. Если вы готовитесь к фотосессии, о, класс, э, сделали фотоотчет, все, это не говорит о том, что надо разжираться, но говорит о том, что надо немножечко э, беречь свою центральную нервную систему, иначе вы просто, ну иначе вы будете как ну, злой, как собака, ну, злой, как собака, будете, знаю по себе, срываешься на всех, да. не бывает чудес. Не желание, так сказать, кубики и... Не, не, покушать не хорошо. Хорошо, а просто, знаешь, ну так, ну, покушать нормально. просто, да, да, да. Хотя бы хоть что-то, потому что кубики это рубики, да, это все круто, но, но, блин, да. Бананы тоже хочется. Бананы хочется, да, нет, но я все-таки старый, нет, разжираться нельзя. Я научился себя все-таки так, парень, стоп. Как, по-моему, Невзоров об этом говорил, очень офигительный пример. Катя хочется жрать, когда ты особенно там долго не ждал и дорвался. Говорит, ну вы же не кайфуете от того, когда вы Вставили вот эту на бензоколонке в машину, вот эту, как это называется, шланг? Пистолет. Пистолет, да. Вы же не кайфуете о том, что а тут уже бензин льется на бак полный, бензин выливается, а вы, о, классно, да, вот еще, еще туда. Ну зачем? Все, это уже лишнее, это, это пойдет не туда. Но в случае с машиной, где бензин просто выливается наружу, да, у вас он выльется совсем не наружу. Ну, он он унитаз, останется... Правильно? Унитаз это у тех, кто не склонен, да. А тех, кто склонен, он, он организм скажет, так, окей, углеводчики, сюда, все в жировой депо, все отправляем в жировой депо. Поэтому, ну а смысл? Смысл э, убиваться просто в усмертной тренировке, чтобы потом сажать лишнего. Ты лучше не дотренируйся, не дожри. И результат будет гораздо лучше. Ну, кстати, вопрос, как Насколько надо убиваться на силовой тренировке? На силовой тренировке нужно вот, лучше не до, чем пере. Потому что если пере, большая вероятность получить травму. Во-первых, никогда не гонитесь вы за весами. Это бред собачий. Если вы хотите опять удивить каких-то... Это синдром главного бубуина. Я, я должен... Ты никому ничего не докажешь. Найдется тот, кто, кто будет всегда круче. Да? Там... Ну, грубо говоря, вот пример воевода, да, как бы ты ни пыжился, ну вот, есть человек, он от природы, он от природы, все, не дергайся, ну, да, нет, ставь рекорды для себя. Просто интересно, у меня такое было, стать сыроедом, прибежать в марафон, быстрее всех, это казашки, сыроед, нет, круто там, вот он 
У меня было, это у меня это было, это все, это все круто. Ну, мне же нравилось. Но мне нет, цели именно марафона не было, но ну, доказать, что да, ты, ты главный, да. главный сыроедный бабуин, да, но это, это все здорово, но ты что кому хочешь доказать? Ты доказываешь, доказываешь, а просто, ну, просто есть человек, который от природы наделен совершенно другими данными. Ну куда ты лезешь? Доказывать только для себя. Ну, собственно, я все вопросы задал, наверняка и будет еще, но я думаю, мы продолжим общение, может быть, уже в каком-то другом формате. Ну, спасибо Алексею за его интервью. Смотрите видео на моем канале, на его. Да, кому Будем... интересно, ссылка на мой канал в описании тут где-нибудь будет. Да, да, да. И не забывайте, не забывайте, да, всегда. Если вам понравилась информация, делитесь с друзьями. Им тоже будет, может быть, полезно. Так что до новых встреч. До новых встреч. До свидания. Пока. В этом фильме. Я хочу рассказать о нашем опыте питания в десятидневном горном походе по Кичи Калаю. Наш поход уже заканчивается, осталось два дня спуска по долине реки Гезарт. И, в общем-то, для меня это было откровением, что можно в горном походе обойтись без приготовления пищи на костре. Ты понимаешь, как мало надо тебе еды? для того, чтобы жить.